অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পেকাট মাইনোকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে তাদেরকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য আমার এই চ্যানেলে মূলত আমি বিভিন্ন ধরনের হোম অর্গানাইজেশন টিপস ট্রেনিং এবং হোম ডেকোরেশন টিপসের আইডিয়া দিয়ে থাকি এছাড়াও আমার চ্যানেলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের লাইফস্টাইল ভিডিও দেখতে পাবেন তাই এই ধরনের ভিডিও যারা দেখতে পছন্দ করেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমি আজকে আপনাদের সাথে বেশ কিছু কিচেন অর্গানাইজেশন টিপস অ্যান্ড ট্রিক শেয়ার করব আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে কিচেন আছে এবং কিচেনে আমরা সকলেই কম বেশি রান্না করে থাকি কিন্তু একটা অর্গানাইজড কিচেনে কজন রান্না করে থাকি একটা অর্গানাইজড কিচেন কিন্তু আমাদের খুব এফিসিয়েন্টলি কাজ করতে সাহায্য করে এবং রান্নার পরে যে কুকিং ডিজাস্টারটা আমরা করে থাকি সেটা থেকে রেহাই পেতেও সাহায্য করে তাই আপনারা কিভাবে খুব এফিসিয়েন্টলি আপনাদের রান্নাঘরকে অর্গানাইজড ওয়েতে রাখতে পারবেন সেই টিপসগুলোই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন তাহলে ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক আমাদের প্রত্যেকের কিচেনেই কিন্তু চারটে ভাগ রয়েছে ঠিক তেমনই আমিও আমার কিচেনকে চারটে ভাগে ভাগ করে নিয়েছি একটা হলো প্রেপিং জোন যেখানে আমি রান্নার আগে সব কিছু প্রিপেয়ার করছি সেকেন্ড হলো যেখানে আমি রান্না করছি মানে কুকিং জোন থার্ড হলো যেখানে আমি রান্নার পরে বাসনপত্রগুলোতে ধুচ্ছি মানে ক্লিনিং জোন এবং ফোর্থ যে ক্যাটাগরিটা বা জোনটা হচ্ছে যেখানে সব কিছু কাজ হয়ে যাওয়ার পর জিনিসগুলোকে আমরা ঠিক জায়গায় রেখে দিচ্ছি এই চারটে ক্যাটাগরি বা জোনকে যদি আমরা ঠিক মতো ডিসাইড করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনটা করতে অনেক বেশি সুবিধে হবে সবার আগে আমি আমার রান্নাঘরের প্রেপিং জোনটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করেছি সেটা বলে দিই আমাদের রান্নাঘরে স্টোভ টপের পাশে যে কাউন্টার টপটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই হলো আমার প্রেপিং জোন রান্নার আগে এবং রান্নার পরে আমার যা কাজ থাকে সব কিছুই আমি এই কাউন্টার টপের ওপরই করে থাকি তবে আমার এই কাউন্টার টপটা কিন্তু বেশি চওড়া নয় তাই জন্য আমি এই ধরনের একটা পোর্টেবল আইল্যান্ড কস্কো থেকে কিনে নিয়েছিলাম এর বেশ কিছু ফিচার্স আছে যেমন এর একটা বিশাল বড় চপিং বোর্ড আছে এখানে আমি বেশিরভাগ সময় সবজিগুলো কেটে থাকি এছাড়া দুটো শেলফ আছে যেখানে আমি আমার ইনডোর প্ল্যান্টগুলো রেখেছি এমনকি জলের বোতলগুলো আমি এখানেই গুছিয়ে রাখি এর সাথে বেশ কিছু হুক আছে যেখানে আমি আমার বড় স্পুনগুলোকে হ্যাং করে রাখতে পারি এটার একটা বড় ফিচার হলো যেহেতু এটা পোর্টেবল আমি কাজ মিটে গেলে এটাকে কিচেনের একটা কোনায় ঠিক করে রেখে দিই যেহেতু আমার এই কিচেন কাউন্টার টপই হলো আমার প্রেপিং জোন সেই জন্য আমার এই যে নাইফ সেট এবং আমার চপিং বোর্ডটা আমি ঠিক আমার কাউন্টার টপের এক কোনায় একসাথে রেখেছি ফলে আমি যখন সবজিগুলো কাটি তখন আমি একসাথে এই দুটোকে ব্যবহার করতে পারি রান্নার জন্য প্রিপারেশান নেওয়ার সময় যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হয় যেমন স্প্যাচুলা স্পুন নাইফ কাটা চামচ এমনকি সবজি কাটার জন্য যে পিলারটা আমরা ব্যবহার করে থাকি সেইগুলোকে আমি ঠিক আমার স্টোভ টপের বা পাশে একটা ড্রয়ার আছে সেখানে আমি অর্গানাইজ করে রেখেছি এবং যেহেতু আমি ক্যাটাগরাইজ করে এগুলোকে গুছিয়ে রেখেছি ফলে প্রত্যেকটা জিনিসই আমার চোখের সামনে আমি খুব সহজেই এইগুলোকে ব্যবহার করতে পাচ্ছি যখনই আমার রান্নার কাজে এইগুলো প্রয়োজন হয় আমি এই ড্রয়ার থেকে এইগুলো খুব সহজেই বের করে নিতে পারি রান্নার জন্য যে উডেন স্পুনগুলো প্রয়োজন সেইগুলোকে আমি এই ধরনের একটা অর্গানাইজারের মধ্যে অর্গানাইজ করে রেখেছি ঠিক কাউন্টার টপের ওপরে স্টোভ টপের টান পাশে রেখেছি এবং বাঁ পাশে আর একটা ট্রের মধ্যে আমি আমার যে দৈনন্দিন তেলের শিশুগুলো প্রয়োজন সেইগুলোকেও অর্গানাইজ করে রেখেছি এটা আমি আইকিয়া থেকে কিনেছিলাম আমি মাঝে সাঝে বেকিংও করে থাকি যেমন কেক মাফিন কাপ কেক এই ধরনের জিনিস বানানোর জন্য যে ট্রে বা কেক প্যানগুলো প্রয়োজন সেইগুলোকে একই সাথে একটা ক্যাবিনেটের মধ্যে আমি অর্গানাইজ করে রেখেছি আমার স্টোভ টপের ওপরে একটা ছোট্ট ক্যাবিনেট আছে সেখানেই আমি একসাথে এইগুলোকে রেখেছি এবং সপ্তাহে এক দুবার যেহেতু আমরা গ্রিলিং করে থাকি তাই গ্রিলিং ট্রেগুলোকে একই সাথে আমি স্টোভ টপের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছি এবারে আমি আপনাদেরকে যে ক্যাবিনেটটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার রান্নাঘরের সবচেয়ে চওড়া ক্যাবিনেট তাই জন্য আমি এরই মধ্যে আমার সব পটস অ্যান্ড প্যানসগুলোকে অর্গানাইজ করে রেখেছি মিক্সিং বোল সস প্যান ফ্রাইং প্যান এমনকি কড়াই সব কিছুই আমি এখানে ক্যাটাগরাইজ করে গুছিয়ে রেখেছি ওপরে একটা তাক দেখতে পাচ্ছি সেই তাকের মধ্যে আমি দুটো বিন রেখেছি 
একটা বিনের মধ্যে আমি সব টাপার ওয়্যারের যে লিডগুলো থাকে সেইগুলোকে একসাথে রেখেছি ফলে এগুলো যখন আমার প্রয়োজন হয় তখন একটা জায়গায় হাত দিলেই আমি সব পেয়ে যাই এবং এই বিনগুলো আমি ডলার ট্রি থেকে কিনেছিলাম খুবই ইনএক্সপেন্সিভ এক ডলার করে পড়েছিল সেই জন্য এরই মধ্যে আমি সব কিছুকে একসাথে গুছিয়ে রেখেছি এবং আর একটা বিনের মধ্যে যে ছোট ছোট প্লাস্টিকের জিনিসপত্রগুলো আমাদের রান্নাঘরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই সেইগুলোকে আমি একটা জায়গায় একটা বিনের মধ্যে রেখেছি যেমন দেখতেই পাচ্ছেন এই যে ছোট ছোট টিফিন বক্সগুলো কিংবা প্লাস্টিকের বেশ কিছু জিনিস ছাকনি এই ধরনের বেশ কিছু জিনিস আমি এই বিনের মধ্যে একসাথে করে রেখেছি তাহলে রান্নাঘরের এদিক ওদিক এগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে না এবং রান্নাঘরটাকে কিন্তু অনেক বেশি অর্গানাইজ ওয়েতে আমি রাখতে পেরেছি এবারে চলে আসি সেকেন্ড জোন মানে কুকিং জোনে কুকিং জোন মানেই হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের রান্নার মধ্যে ব্যবহার করি সেইগুলো পড়ছে যেমন মশলাপাতি গ্রসারি এই জিনিসগুলো তাই আমি আমার কিচেনের স্টোভ টপের পাশে যে ক্যাবিনেটগুলো আছে সেখানেই এই সব মশলাপাতিগুলো রেখে থাকি যেমন গোটা মশলাগুলো সব শিশির মধ্যে আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছি এবং এই ধরনের একটা বাস্কেটের মধ্যে আমি যে গুঁড়ো মশলাগুলো যেগুলো এক্সট্রা সেইগুলোকে একসাথে একই জায়গায় রেখে দিই যেমন এই জিরের প্যাকেটটা আমার এক্সট্রা তাই আমি এখানে একই সাথে রেখে দিয়েছি এটা ছিল ঠিক স্টোভ টপের বাঁ পাশের ক্যাবিনেট এবার ডান পাশের ক্যাবিনেটে আমি আমার গ্রসারিগুলোকে সব রেখে থাকি যেমন বিভিন্ন ধরনের ডাল পোস্ত বাদাম কাজু বাদাম এমনকি চায়ের কৌটো চিনি সব কিছুই আমি এই ক্যাবিনেটের মধ্যে রাখি এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে শেলফে আমি সাজিয়ে রেখেছি এবং আমার সুবিধের জন্য আমি এই শিশিগুলোতে লেবেলিং করে রেখেছি যাতে পরবর্তী সময় আমি ঠিক শিশির মধ্যে ঠিক জিনিসটা ঢালতে পারি এবং স্টোভ টপের ঠিক নিচের ক্যাবিনেটে আমি আমার আলু পেঁয়াজের ঝুড়িটা রেখেছি এবং তার সাথে বেশ কিছু এক্সট্রা তেলের শিশি রেখেছি এবারে আমার ঠিক স্টোভ টপের পাশে যে ড্রয়ারটা আছে সেখানে আমার দৈনন্দিন রান্নায় যে মশলাগুলো লাগে যেমন ফোড়নের মশলা কিংবা ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো নুন হলুদ হিং এই ধরনের যেগুলো রোজকার মশলা সেইগুলোকে একই জায়গায় একসাথে কাছাকাছি রেখেছি যাতে খুব সহজেই আমি সেইগুলোকে রান্নায় ব্যবহার করতে পারি এবারে চলে আসি স্টোভ টপের ঠিক বাঁ পাশের নিচের ক্যাবিনেটে এই ক্যাবিনেটটাও একটু বড় বলে এখানে আমি সবচেয়ে বড় কৌটোগুলো রেখে থাকি যেমন চাল ময়দা আটা সুজি চিড়ে পাস্তা মুড়ির কৌটো এই সব বড় বড় কৌটোগুলো আমি এখানে গুছিয়ে রাখি এবারে চলে আসি তিন নম্বর জোন মানে ক্লিনিং জোন আমাদের কিচেনে আমাদের কিচেন সিঙ্কি হলো আমার ক্লিনিং জোন আমি প্রত্যেক দিনের বাসন প্রত্যেক দিন ধুয়ে নিই যে বাসনগুলো আমি হাত দিয়ে ধুই মানে ফ্রাইং প্যান কিংবা ভালো কোনো স্টিলের বাসন সেইগুলো ধোয়ার পরে এই ধরনের একটা র্যাকে আমি শুকোতে দিয়ে দিই এবং যে বাসনপত্রগুলো আমি ডিশ ওয়াশারে দিই সেগুলো সারা দিন অল্প অল্প করে ডিশ ওয়াশারে রাখতে থাকি এবং দিনের শেষে আমি ডিশ ওয়াশারটা চালিয়ে দিই এবং রাতের বেলা সেইগুলো ধুয়ে ডিশ ওয়াশারের মধ্যেই থাকে পরের দিন সকালে আমি সেইগুলো ডিশ ওয়াশার থেকে বের করে নিজের জায়গায় রেখে দিই এবং ঠিক সিঙ্কের তলায় যে ক্যাবিনেটটা আছে সেখানেই আমি আমার সব ক্লিনিং প্রোডাক্টগুলো গুছিয়ে রাখি যেমন আমার এই ক্যাবিনেট ডোরটার মধ্যে আমি একটা হ্যাঙ্গার হ্যাং করে রেখেছি এবং এই হ্যাঙ্গারটার মধ্যে দুটো অর্গানাইজার লাগিয়ে রেখেছি এই অর্গানাইজারের মধ্যে কিছু ম্যাজিক ইরেজার আছে যেমন আমার গ্লাভসটা আছে এমনকি আমার স্পঞ্জগুলো আমি এখানেই হ্যাং করে রাখি ফলে এগুলো অর্গানাইজ ওয়েতে রাখা আছে এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে বেশ কিছু অর্গানাইজারে আমি আমার সব ক্লিনিং প্রোডাক্টগুলো এক এক করে গুছিয়ে রেখেছি দেখতেই পাচ্ছেন যে কোনো জিনিস কিন্তু এলোমেলো হয়ে নেই হ্যাঁ মাঝে মাঝে এগুলো এলোমেলো হয়ে যায় কিন্তু আমি মাসে একবার করে এটাকে আবার গুছিয়ে ফেলি এরই পাশে আমি আমার এই ডাস্টবিনের ক্যানটাও রেখেছি যেখানে আমি আমার ট্রাশগুলো ফেলে থাকি কিচেন ক্লিন করার জন্য যে প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সবই আমার এখানে একই জায়গায় রাখা আছে এমনকি ডিশ লিকুইড কিংবা ডিশ ওয়াশার সোপ সব কিছুই একই জায়গায় আমি রেখেছি দিনের শেষে যে জিনিসগুলো দিয়ে আমি কিচেনটা পরিষ্কার করি সেই সব কিছুকেই আমি একই জায়গায় একসাথে রেখে দিয়েছি 
ফলে আমার পরিষ্কার করার সময় আমি আমাকে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হয় না আমি একটা ক্যাবিনেটের মধ্যেই সব কিছু একসঙ্গে পেয়ে যাই এবারে আমি জোন ফোন নিয়ে কথা বলবো যেখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে আবার তাদের নিজস্ব জায়গায় গুছিয়ে রাখতে পারি যেমন এই ক্যাবিনেটটার ডোরে আমি কতগুলো হুক লাগিয়েছি এবং সেই হুকের মধ্যে মেজারিং স্পুনগুলো এবং কাপগুলোকে হ্যাং করে রেখেছি এই ডোরের জায়গাটাকেও কিন্তু আমি ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করেছি এবং আমার যে সার্ভিং বোলগুলো আছে বা যে বোলগুলোর মধ্যে আমি খাবারগুলো স্টোর করে ফ্রিজে রাখি সেই বোলগুলো আমি একই সাথে একই ক্যাবিনেটের মধ্যে অর্গানাইজ করে রেখেছি এবারে আমি ফ্রিজের পাশে যে ক্যাবিনেটটা আছে সেখানে প্রত্যেক দিনের ইউজ করা যে কাপ প্লেট এবং বাটিগুলো আছে সেইগুলোকে আমি গুছিয়ে রেখেছি এবং এই ধরনের কিছু র্যাক ব্যবহার করে আমি ক্যাবিনেটের ভার্টিক্যাল স্পেসটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি ফলে একটার ওপর একটা আমাকে চাপিয়ে রাখতে হয়নি আমি এই র্যাকগুলোর ওপরে কিছু রেখেছি এবং র্যাকগুলোর তলায় কিছু রেখেছি ফলে আমি ক্যাবিনেটের কিন্তু বেশিরভাগটা জায়গায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি কিছু র্যাক আমি আইকিয়া থেকে কিনেছি এবং কিছু র্যাক হলার স্টোর বলে একটা অনলাইন শপ আছে সেখান থেকে কিনেছি ঠিক সিঙ্কের ওপরে একটা ক্যাবিনেট আছে এখানে আমার যে টিফিন বক্সগুলোর ব্যাগগুলো মানে যেইগুলো আমার হাজব্যান্ড এবং মেয়ে অফিস বা স্কুলে নিয়ে যায় সেইগুলো রেখেছি এবং এই বাস্কেটটার মধ্যে আমি এক্সট্রা যে আমার গ্লাভস কিংবা জিপলক ব্যাগ সেইগুলো এইখানে একই জায়গায় রেখেছি এবং আমার কিচেনে যে কফি স্টেশনটা রয়েছে তার নিচে যে ক্যাবিনেটটা আছে সেখানে আমি বেশ কিছু আমার টাপার ওয়্যার কিংবা আমার যে ছোটো ছোটো অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলো মানে মিক্সি মেশিন সেইগুলোকে আমি একসাথে একই জায়গায় রেখেছি এবং মাঝের ক্যাবিনেটটা একটু চড়া এবং বড় বলে সেখানে বড় যে অ্যাপ্লায়েন্সেস মানে ইনস্টা পট কিংবা আমার ওয়াফেল মেকার আমার হ্যান্ড মিক্সার কিছু বোল এই ধরনের জিনিসগুলো আমি এখানে রেখেছি এবং এরই আর একটা পাশের ক্যাবিনেটে আমি আমার টোস্টার মেশিন কিংবা কফির কৌটোগুলো রেখেছি এই চারটি জনকে মাথায় রেখেই আমি আমার রান্নাঘরকে গুছিয়েছিলাম বলে আমার অনেক সুবিধা হয়েছিল আমি জানি অনেকের রান্নাঘরেই হয়তো ক্যাবিনেটস নেই যাদের রান্নাঘরে ক্যাবিনেটস নেই তারা বাজার থেকে বা অনলাইন থেকেও বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজার কিনে তাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পারেন এখন তো অনলাইনেও কত ধরনের অর্গানাইজার পাওয়া যায় তবে আমি বলব যে প্রথমে নিজের রান্নাঘরকে ভালো মতো বুঝে নিন যে কোথায় কোন জিনিসটা রাখলে আমাদের সুবিধে হবে তারপরেই কোনো জিনিস আপনারা কিনুন আমাদের প্রত্যেকে রান্নাঘর প্রত্যেকের থেকে আলাদা তাই আপনার রান্নাঘরেই আপনি কোথায় কোন জিনিস গুছিয়ে রাখবেন সেটা কিন্তু পুরোপুরি আপনার ওপর আমার ধারণা যে রান্নাঘর এমনভাবে আমরা গোছাব যাতে বাইরের থেকে যদি কেউ আসেন তাহলে তিনি যেন সব জিনিস সহজে খুঁজে পেতে পারেন আমাদের রান্নাঘরে যেমন আমি ছাড়াও আমার হাজব্যান্ড আমার মেয়েও রান্নাঘরে ঢোকে এবং তারাও রান্নাঘর ব্যবহার করে তাই আমি রান্নাঘরটাকে এমনভাবেই গুছিয়েছি যাতে তাদেরও জিনিসপত্র খুঁজে পেতে সুবিধে হয় আমার যে কিচেনটা রয়েছে সেটা কিন্তু কোনো মডার্ন মডিউলার কিচেন নয় একদম খুবই সাধারণ আমেরিকান কিচেন যেমন হয় ঠিক তেমনই হ্যাঁ আমি খুব ফর্চুনেট যে আমার বেশ কিছু ক্যাবিনেট রয়েছে সেই ক্যাবিনেটে আমি আমার জিনিসগুলোকে ঠিক মতো গুছিয়ে রাখতে পারি আমাদের অনেকের মনেই এই চিন্তাটা এসে থাকে কখনো না কখনো যে হয়তো একটা বড় কিচেন হলে আমরা আমাদের কিচেনকে ভালো করে অর্গানাইজ করে রাখতে পারবো কিন্তু আমার মনে হয় একটা ছোট্ট কিচেনকেও আমরা ততটাই অর্গানাইজ হয়ে রাখতে পারবো যদি আমরা কয়েকটা রুল ফলো করে চলি আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও আরও দেখবার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আবার নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার